വെൽക്കം എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണിത് സോ അധികം ഞാൻ സമയം കളയത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടത്തൊന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ തെറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ടൊന്നും ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അധികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻസിലോ സിലബസിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം സോ നമുക്ക് വൈപ്പിക്കാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ആണ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണുള്ളത് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷനില്ല വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർ ടോട്ടൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ അതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ സ്കെയിലർ കാണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്കെയിലർ കാണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ കാണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ഈ കാർ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ ഇപ്പം ടേക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ആസ് നോർത്ത് ആ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ കാർ പോയ ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ സ്കെയിലർ കാണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ കാണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡൈവേർജൻസും കേളും അപ്പം ഡൈവേർജൻസും കേളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലേ ബാക്ക് സ്പീഡ് ആക്കി വെച്ച കാണാം കേട്ടാലും മതി അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റിവ്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ എന്ന ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേർജൻസ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എക്സാക്റ്റ് സെയിം അല്ല ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡൈവേർജൻസ് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി അപ്പം നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അത് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ
ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്കെയിലർ ആയിരിക്കും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് സ്കെയിലർ ആയിട്ട് ഇടണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വർക്ക് ഡബ്ല്യു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ബാർ ഡോട്ട് ഡി ബാർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ വർക്കാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മൂവിങ് ചാർജസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ മൂവിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ മൂവിങ് ചാർജസ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ബാർ ക്രോസ് ബി ബാർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്തോ നോക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അപ്പം നമുക്ക് അത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം സി ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് ബി കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനിട രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നെയ് ഇവിടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി വരും അങ്ങനെ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും വേർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറിൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമല്ല അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലാരിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നു വെച്ചാൽ ആ വെക്ടേഴ്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും സോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതേപോലെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ എഫ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് വി ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദിസ് ബി വെക്ടർ എ ബാർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി വെക്ടർ ബി ബാർ അപ്പം ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാലേ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനിടയിൽ
ഈ സൈൻ തി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ക്യു എഫ് ബാർ ഇ സിക്കൽ ടു ക്യു ബി സൈൻ തീറ്റയിൽ ഈ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ഇവിടെ സൈൻ സീറോ സീറോ ആവും അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ക്യു വി ബി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എഫ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പാരലൽ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ആണോ ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളതുപോലെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എങ്ങാനും ഇട്ട് കണ്ടാൽ മതി നോട്ട്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് അടിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേറൊരു പേരിടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയും റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോ റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കാർട്ടീഷ്യൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാധാ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ഇസഡ് ആക്സിസ് മൂന്ന് ആക്സിസ് വരുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്ന സിസ്റ്റമാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വേർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ടു ഡി പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഒരു ത്രീ ഡി സ്പേസിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സും വൈയും സെഡ് ഇത് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരൂടെ വിളിക്കും അതാണ് ഓർത്തോ നോർമൽ സിസ്റ്റം ഇതിനെ ഓർത്തോ നോർമൽ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും വേർ ഓർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഗണലിൻ്റെ ഓർത്തോയും നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂട്ട് നോർമലൈസ് ടു യൂണിറ്റി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സെഡ് ഈ എക്സ് സെഡ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ വരും വേർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൈ എക്സ് പ്ലെയിൻ വരാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അതേപോലെ ഒരു വൈ ഇസെഡ് പ്ലെയിനും വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലെയിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സിസെഡ് എക്സിസെഡ് പ്ലെയിനും വൈ എക്സ് പ്ലെയിനും വൈ ഇസെഡ് പ്ലെയിനും അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൺസിഡർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമാണ് ഇത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കോർണർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇവിടെ എൻ്റെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ
എക്സ് വൈ ഇസഡ് വരുന്ന സാധാ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിലിണ്ടർ നമുക്കിപ്പം അറിയാം നമ്മുടെ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ഇസഡുമാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റോ സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ റോ സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈവ് തേർഡ് വൺ ഇസെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ബേസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പം ടു ഡി റെപ്രസെൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു സിലിണ്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആ സെൻട്രിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റോ ഫൈ ഇസ് എ ടൈംസിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോ ഓക്കെ റോയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ റേഡിയസ് ലൈനിൽ ആ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് റോ ഇസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ആംഗിൾ അതാണ് ഫൈ ഓക്കെ ഫൈ ഈസ് ദ ഒറിയൻറ്റേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇസഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇസഡ് ഹൈറ്റാണ് ഇസഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റോയുടെ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പം അതായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയൽ ലൈൻ ഇത് ചിലപ്പം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അറ്റം വേണേൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്തിലാവാം എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണേലും ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് റോയുടെ വാല്യൂ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അതേപോലെ ഫൈയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു പൈ അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ റോയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഇസഡിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായാലും അത് ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണേലും ആവാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എത്ര വരെ വേ എത്ര വേണേലും ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിയൻറ്റേഷൻ ആംഗിൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിയൻറ്റേഷൻ ആംഗിൾ എന്തായാലും സീറോ ടു ടു പൈ വരെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പെട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഇത്രയും ലെങ്തി ആവാതെ എന്തായാലും നോക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മനസ്സിലാവാത്തത് കമൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്